Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing y el montaje del banco de musculación multifunción. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? Vamos allá. Con el envoltorio pesa 21,5 kilos. Sin el envoltorio, únicamente el banco, pesa 19,5 kilos. El banco es plegable. Ahora vamos a cortar los precintos. 4. Destapamos. Y aquí podemos ver todas las piezas del banco. Y vamos a ver ahora que trae la caja en el interior. Tenemos en total cuatro almohadillas. Y tenemos dos piezas. Este es un tubo de metal. Y tiene un agujerito por aquí. Aquí tenemos esta otra pieza que sacamos junto con el tubito. Esto ha venido rayado así. Y vemos que por uno de los lados tiene tres orificios. El lateral tiene esta ranura. Y esta curvita en la parte inferior con dos orificios. Aquí tenemos un cuadradillo. 3, 4, 5, 6. 7, 8 y tiene 8 orificios. Por este lado está sin tapa y por este otro lado tiene una tapita. Lo dejamos por aquí. Vamos a sacar la cajita a ver qué tiene en el interior. Sacamos el mínimo posible del cúter y cortamos la cinta. Aquí tenemos un tubito de plástico. Instrucciones en varios idiomas, incluido el español otro agarre de plástico, ya tenemos dos tornillería y pasadores y una llave y esta piecita Y en la cajita no tenemos más nada. Aquí tenemos el soporte del suelo. Que tiene dos tapitas aquí. Y estos dos agujeritos. Otra pata como la de antes. Con dos agujeritos. Otro tubito de metal, pero esta vez viene con los extremos cerrados. Y, y a lo que queda ahí dentro es el banco. Y al banco viene premontado. Vamos a retirar el plástico. Y ahí tenemos el banco al completo. Vamos a poner las piezas que faltan. Aquí tenemos la bolsita de tornillería que dijimos antes. Necesitamos esta piecita, que es una de las patas. Y la pondremos aquí. Pero antes vamos a buscar el tornillo que necesitamos ha venido estas dos llaves también y necesitamos estas arandelas están curvadas introducimos este tornillo del número 48 aquí y este otro aquí la parte redondeada que quede hacia abajo aquí es donde vamos a poner la base de la pata que es esta Alineamos las roscas que están hechas ya en la pata y ponemos el primer tornillo. Ya tenemos uno y ahora ponemos el otro. Colocamos las arandelas para que encaje con la forma de la pata. Terminamos de apretar con la llave que nos trajo el banco. Colocamos siempre la arandela para que encaje bien. Y terminamos de apretar bien. Vale, ya tenemos uno. Y ahora el segundo. Ya 
Recuerda colocar la arandela. Vamos a aflojar un poco. Para que quede en su lugar. Como puedes ver se va moviendo. Y la vamos a tener que sujetar con la mano. Ya no aprieta más. Ya tenemos una pata puesta. Ahora cogemos la otra pata que es esta de aquí. Y la introduciremos con los agujeritos hacia arriba. Por aquí. Y aquí le pondremos un pasador de estos. Volvemos a coger los tornillos estos que pone 48, que son los cortos. Y estas arandelas que están curvadas. Como puedes ver, no son rectas. Pasamos el tornillo. Y en el otro igual pasamos el tornillo. Que quede así. Cogemos la otra pata, que es esta. Alineamos las roscas con estos orificios. Y enroscamos hasta donde se pueda a mano. Ponemos la arandela bien. Y ponemos el otro tornillo aquí. Colocamos la arandela. Como puedes ver está mal puesta y así es como va correctamente. Ahora con la llave apretamos. Apretamos bien. Ya tenemos las dos patitas puestas. Ahora vamos a darle la vuelta al banco. Y lo pondremos de pie. O sea, firmado en sus patitas. Y lo levantamos así. Y este es el espaldar. Y aquí podremos poner donde nosotros queramos. Aquí en este orificio pondremos un pasador de estos. Parece un chupachup. <ríe> lo ponemos aquí. Este cuadradillo que tiene 8 aperturas y una tapa por arriba. Lo pondremos con las aperturas mirando hacia la parte de adelante. Aquí tenemos un hueco. Lo hicimos aquí así. Ahora tenemos dos tubos metálicos. Este que es el más largo. Y este que es más corto. Como puedes ver, uno es más largo que otro. Pues cogemos el largo. Lo introducimos por este orificio de aquí. Con esta rosca orientada hacia este lado. Ahí. Ahora necesitamos otro tornillo del 48. Y una arandela plana. Porque ya las curvadas ya se acabaron. Lo introducimos así. Buscamos el orificio. Y ya lo tenemos enroscado. Ahora apretamos. De esto tenemos dos, uno es más grande que el otro y uno tiene una curva más pronunciada en el centro. El que tiene la curva más pronunciada en el centro es el que va en la parte de abajo y este que es más redondo en la parte de arriba, que es este. Lo introducimos por aquí. Hasta el final. Y ponemos una manilla, otro grandullón y la otra manilla, lo introducimos por aquí así y ponemos la manilla igual que antes, la introducimos y presionamos, ya está Aquí arriba, justo delante del asiento, pondremos esto. Ahora, en este agujero de aquí, cogeremos el último tornillo que nos queda, que es el largo. Pondremos la arandela y lo pasaremos por aquí. Aquí tenemos la cabeza del tornillo. Y aquí tenemos el extremo, 
Ponemos la arandela y la rosca. Cogemos las dos llaves y giramos una para apretar. Y ya lo tenemos listo. Y ponemos el último pasador por aquí. Ya hemos terminado de montar nuestro banco de musculación multiestación ultra sport. Pues eso es todo amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.